มเลยพยายามพูดถึงเรื่องผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรซึ่งหนังสือที่อาจารย์อาจารย์มาให้ดูราคาที่วัดเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากที่ผมได้ดูมันเป็นดีเทลเกี่ยวกับอินโฟเมชันทั้งหลายที่คนทุกคนเนี่ยในเมืองไทยควรจะรับรู้ว่าในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมีแรงผลักดันในเรื่องอะไรมีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดความรู้เทคโนโลยียังไงที่เราต้องปรับตัวแล้วมันก็มีตัวอย่างที่น่าปรับตัวให้เห็นอยู่แล้วตลอดอันนี้จะทําอย่างไรนะครับที่จะทำให้คนไทยที่เป็นเซ็กโฮเดอร์ผมเชื่อว่าเกิน3าสิบสล้านคนที่ต้องมาเกี่ยวพันเนี่ยกับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยให้เขาได้แรงเรียนรู้ให้ทันเพื่อที่จะได้ปรับตัวให้พร้อมเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นมันมันมันคงเป็นเรื่องของของผู้ที่กำหนดนโยบายตรงนี้ต้องต้องรีบทำเพราะว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราพูดถึงว่าอีกสามปีเนี่ยอาจจะรวมในอาเซียนให้ได้ที่จะเป็นเป็นบัตรคอมมอนไมค์เพลสไม่มีภาษีไม่มีอะไรต่อยเนี่ยเราคนหนึ่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสถาบันการเงินผลที่กระทบกับสมมติว่าแอสเมีของไทยเกิดเป็นพีเอลมาสัก 30-40% ผลจะพบกับธนาคารพาณิชย์ไทยจะเป็นอย่างไรเอาไอ้เรื่องอะไรทำนองเนี้ยทีนี้จริงๆแล้วผมเคยพยายามที่จะมันนึกภาพการว่าเอ้เมืองไทยเมื่อเทียบกับ EU เนี่ยจะเป็นยังไงมันคงเทียบลำบากเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ความก้าวหน้าของ EU กับไอ้อาเซียนเพิ่งแค่รวมกันเป็นชาคมเลยแต่ EU เนี่ยจริงๆแล้วมันเคยพูดกันนานสมัยตะโกนเนี่ยนะฮะก็ฟังยุโรปฟังเกาหลีแล้วก็มันก็มีผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองผ่านสงครามเย็นแล้วก็จริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยมันเป็นบิสเนสแลสบายมันคือว่าธุรกิจในยุโรปเนี่ยมันก็มีกรอบบอร์เดอร์แอคทิเคชันกันมายาวนานนี่มันก็ข้ามไปถึงอเมริกาแล้วนะมันก็มีการปรับตัวในภาคธุรกิจแต่จริงแล้วผมกลับมองว่าที่อาจารย์ถามจริงบอกว่าจีนเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับไทยยังไงผมกลับมองกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปสิบสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนหลายๆอันนะให้กับโลกเพราะว่าผมจำได้เพื่อสมัยก่อนผมได้ดีผมเป็นอินเวสต์แบงเกอร์ของเรื่องนักวิชาการเมื่อตอนปี90เนี่ยเราก็เคยพูดถึงเรื่องเมืองไทยที่กำลังจะเป็นหนึ่งในผู้นำของอาเซียนแล้วเสร็จแล้วเราก็ตกตกตกรถไฟนั้นในปี9ในปี40แล้วก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดในปี40เนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็กลังกลัวว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสามปีข้างหน้ามันก็จะมารีพีทไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อปีสี่ศูนย์ว่าถ้าจะอยู่เกี่ยวอะไรแล้วมองในข้อมูลว่าจริงๆแล้วถ้าเราจํากันได้ว่าในปีสี่ศูนย์ที่เราพูดในอนาคตมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญนะก็บางทีแล้วทำไมมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะบาทถึงลอยไปถึงมันถึงมันถึงเราต้องโจ๊กปากไปถึงหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทจริงๆแล้วจริงๆแล้วในเงินประเทศไทยที่ขาดตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมิลเลนเดือนเราว่าเนื่องจาก d i d f นะเพราะว่าไอ้โครงสร้างเงินทุนเาสมัยนั้นเนี่ยเราพูดถึงว่าเราพยายามจะฟอสให้แบงค์เนี่ยบ้านต่างชาติเนี่ยได้รับ d i d f แล้วก็เป็นโครงสร้างภาษีที่มันผิดคือเมืองไทยในระบบภาษีตอนนั้นเนี่ยเราเลยเปลี่ยนจากภาคเกษตรจริงๆเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมทีนี้ไอ้เวลาเปลี่ยนจากภาคเกษตรที่มีการซื้อขายทั้งหมดในที่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเราต้องการเงินทุนระยะยาวห้าปีเจ็ดปีสิบปีนี้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ธนาคารต่างประเทศนี่ก็อยากจะแลนด์มันนี่เข้ามาเพราะว่ายิ่งแลนด์มันนี่ได้มากๆพอได้เป็น BRBF facility เสร็จแล้วก็จะเปิดเป็นสาขานะครับนี้มันมีในส่วนของภาษีที่มันผิดแผกไปนิดนึงคือกลายเป็นว่าไอ้ธนาคารต่างประเทศธนาคารชาติผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าใครเราบอกว่าถ้าคุณกู้เงินไม่ถึง3ามร้อยหกสิบห้าวันถ้าคุณเป็นช็อตเทอมหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยเสียไม่โทรดิ้งแผกแค่สิบเปเพราะว่าถ้ากู้เงินระยะยาวเกินหนึ่งปีเนี่ยต้องเสียเพิ่มเงินแข่งค่าเปอร์เซ็นต์ผมก็ตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่ยูนิเซ็นบาร์กสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่มาเจอก็ถูกพยายามถ
ทำอินเวสต์เมนต์แบงก์เพื่อให้เพื่อให้ได้มันนี่แต่ทีท้ายก็ต้องนับไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกิจนผมก็ไปเรียนท่านบอกว่าท่านครับเราไปมีปัญหาว่าเรื่องแคปเปอร์สตรัคเจอร์ว่าเพราะว่าไอ้เงินระยะยาวเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าสมมติว่าคุณจะเอาไปทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมุนต้องไฟแนนซิ่งห้าปีสิบปีเนี่ยทำไมท่านต้องแก้นะว่าถ้าถ้าจะทำมันมาห้าปีสิบปีวิธีโทรศัพท์ของคุณจะกลับกันคุณจะเป็นจากสิบห้าเปอร์เซ็นคุณจะเป็นสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเป็นกู้เงินช็อตเทอมมาไฟแนนซ์ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลองเทอมลองเทอมโปรเจกต์เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปโดยที่แขกได้เยอะเพราะแคปซูลสตรัคเจอร์มันได้ถูกแล้วผมก็ไปพูดอีกที่กำลังอยู่ในหลายครั้งโดยไม่ได้รับความเห็นมาจนทำให้แคปซูลสตรัคเจอร์ของคนไทยผิดไปหมดนะแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ของไอ้เงินที่ที่เราจะต้องไอ้สามค่าบิลเลียนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเกินขึ้นเป็นช็อตเทอร์มเดตดิวเพราะว่าธนาคารต่างชาติที่เป็น C I F สติลเตอร์สติลเจเตอร์เนี่ยเขาเขาก็ใช้วิธีเนี่ยทำเศรษฐกิจดีเราให้กู้3ามร้อยหกสิบสี่วันแล้วก็โลโอเวอร์แล้วพอเมืองไทยมันก็มีแอสเซทไพรซ์มันมันสูงเกินไปแล้วเราก็ไม่เราเราเรามีกลไกคือดอกเบี้ยนะครับกับกับกลไกหลายอย่างที่จะมีแต่แอสเซทไพรซ์เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเพราะนั้นพอไอคอนฟิเดนซ์ชื่อวันนี้มันหายไปไอคนที่เคยจะโลโอเวอร์ไอเงินสามร้อยสิบ้าวันเพิ่มจึงเป็นเงินกลับหมดเลยแล้วเราก็มีเรื่องของวอลของแบงก์ชาติเรื่องเฉลี่ยกระสิบที่เราเอ็กพอร์ตน้อยไปอินพอร์ตเรื่องช็อตเต็มเดตดิวมันก็เลยทําให้เราเนี่ยขาดเงินในตลาดหุ้นคนขายหุ้นทิ้งหมดตอนนั้นคือไอ้วิกฤตปีสี่สิบแล้วเราก็ไม่ได้ดูกันจริงๆว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรคือเงินมันขาดสามหมื่นหกพันล้านเหรียญเราก็ไปกู้เบียร์เยอะแค่เราไปกู้ไอเมลแค่หมื่นเจ็ดพันล้านก็มันก็เหมือนเราเราเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องกินอันที่บาดเจ็บแล้วเรากินไม่ครบมันก็เลยมันทำให้เศรษฐกิจเราเสียอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครพูดให้ชัดแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับลอยหายไปแล้วก็ไอเหตุการณ์นี้มันก็มาเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งตอนที่ที่ท่านผู้ว่าได้ชาติทุกหนูว่ามีมีเงินไหลเข้ามามากแต่พอสมัครนี่แล้วที่ท่านไปปิดตลาดหุ้นจริงๆแล้วเงินที่เข้ามาไม่ได้เป็นเงินเอ็กซ์ตี้เบรเซอร์เป็นเงินจากพิกซ์ดิ้งคัพเป็นแมสเตอร์ที่เป็นมอสแมนนี่แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริหารเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ไม่ผมมันมีเทเบิลผมมาที่เกี่ยวกับแต่พอไม่รู้จะมีรายละเอียดพอเกิดว่าเออรู้แค่ว่าเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศเนี่ยมันมาจากประเทศไหนมีมีเงินของนักลงทุนในหุ้นในพันธบัตรเนี่ยก็จะมีแนวนะครับว่าออริจินมันนี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์กี่เปอร์เซ็นต์มาจากอเมริกากี่เปอร์เซ็นต์มาจากอังกฤษเท่าไหร่เป็นสิงคโปร์เท่าไหร่อย่างจริงแล้วเราลงลึกไปได้อีกว่าเป็นนักลงทุนเหล่านี้เป็นนักลงทุนระยะยาวจริงหรือเปล่าเป็นนักลงทุนในหุ้นเป็นนักลงทุนเป็น global investor หรือเป็น w i n n e investor หรือเป็น specialist investor เราก็ไม่ได้ทำหรือว่าเป็น hedge fund หรือดูง่ายๆว่า hedge fund ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากองทุนมีร้อยล้านเหรียญแล้วลงทุนในเพเปอร์ของไทยแปดสิบล้านเหรียญอย่างเงี้ยเราบอกได้ชัดเจนว่านี่มันเป็น hot money manager เราเราไม่มี intelligent ตรงนี้มันไม่มีแค่ตรงแล้วเราก็หลับหูหลับตาไปปิดตลาดดูดีแล้วแล้วก็เรื่องนึงเงียบหายไปพอเรื่องมันหายไปเราก็ไม่ไม่พยายามที่จะไปดูว่าอันนี้เราเฉพาะในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นในตลาดพันธบัตรที่ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมันควรจะเป็นอินโทรเมชันที่สําคัญมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ต่างๆอะไรนี่มันเป็นดีเทลมันเป็นลิสต์ที่มันจะมากับในเฉพาะเรื่องการลงทุนอย่างเดียวทีนี้พอเราพูดกันถึงในอนาคตเนี่ยพูดถึงเรื่อง AEC เนี่ยเพราะเราพูดว่ามันจะมีโอกาสใช่ไหมครับเราพยายามเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายแรงงานสินค้าและบริการอะไรเนี่ยมันจะมีดีเทลนอกเหนือจากนี้เยอะแยะเลยแต่ยกตัวอย่างเวลาเราพูดถึงไอ้ข้อมูลของเปรียบเทียบ AEC กับ EU กับนัฟตาผมพูดภาพใหญ่ๆทุกคนก็จะมองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยเพราะเราเลยพูดถึงว่าประเทศไทยสองล้านคนแต่เราก็จะเปิดตลาดไปสู่อาเซียนมาเก็ตที่มีคนตั้งหกร้อยล้านคนน
52ล้านล้านในนัฟตาใน17ล้านล้านเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้นะครับลงทุนมันมี growth potential มหาศาลนะแต่พอ drill down ไปเนี่ยเฮ้ยแล้วเมืองไทยมันพร้อมไหมยังในภาพใหญ่เนี่ยสภาพใหญ่มันดูดีไปหมดแต่ว่าแล้วในรายละเอียดจริงๆเราจะทำยังไงเพราะว่าไอการเปิดตลาดจาก62ล้านคนเป็น600ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยคนเดียวเลยที่มีโอกาสสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียสหรัฐฟิลิปปินส์ทุกคนก็มีโอกาสเข้ามาเอาอย่างแรกเลยง่ายๆเอกสารเนี่ยคนไทยเนี่ยเรามีความรู้ที่จะคอมมูนิเคตกับกับกับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาแท็กติคอลแล้วว่าง่ายๆนะผมคิดว่าเราก็จะค่อนข้างช้าในแง่ของกฎหมายประเทศไทยเราเลยพูดถึงบอร์เดอร์อินเวสเมนต์เอาเรื่องผู้นิชินวัตกับ AI เนี่ยยังปวดหัวอยู่ทัดตายป่านนี้ยังไม่จบยังไม่รู้ว่ากฎหมายในเรื่องโทรคมนาคมเนี่ยเราจะเป็นไงแล้ววันนี้มันมีเทรนด์ของเรื่องของแต่ capitalism ที่ที่มันเป็นกับกลายเป็นทุนของชาติแล้วไม่ใช่เป็นทุนของบริษัทอย่างอย่างยกตัวอย่างสิงคโปร์ใช้สมาร์ทเทคใช้ CIC เนี่ยเป็นหัวหอมนะแล้วก็น่าเสียใจอย่างที่พูดกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วที่สิงคโปร์พูดถึงว่าในสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะคอมพีทแท็กซิบลี่เนี่ยใน global market ในมิชชั่นแนลมาร์เก็ตเนี่ยภาคเอกชนสิงคโปร์ภาครัฐเนี่ยมันจะร่วมมือกันไงแล้วมันก็มีพาร์เนอร์เขาเรียกไอ้ไอ้ public private competitive พาร์เนอร์ที่จะดูว่าถ้าภาคเอกชนต้องการไปในเอเรียนี้ต้องการคนแบบไหนต้องการเทคโนโลยีแบบไหนต้องมีรักเนี่ยต้องเป็นคนทําก่อนที่ทําไปแล้วเราก็เห็นเนี่ยเราก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยตั้งหลายปีแล้วตอนตอนตอนมาเนี่ยเราสิ่งที่มันผลกระทบที่มันเกิดจากการทะเลาะนี่คือเราทําลายทุนไทยไปทุกวันมันทําให้เคอร์เรนซีของไทยเนี่ยคือเคอร์เรนซีของประเทศเนี่ยมันควรจะแข็งแกร่งมากกว่านี้ใช่ไหมเพื่อที่จะแบ่งควายจีจีกัสแต่ในประเทศนอกประเทศไทยในได้ราคาถูกเราไม่ได้มีความคิดว่าเมืองไทยที่มีจุดที่ราษาตั้งอยู่เนี่ยที่บริเวณนี้มีภาพแสงสลังกิโลเมตรมีมีมีโลเคชันที่บินไปลอนดอนสองชั่วโมงไปออสเตรเลียสองชั่วโมงคือผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราคนไทยได้แก่มีความสามารถแต่ว่าตัวที่วัดไม่ง่ายเอาการบินไทยนั้นเป็นบริษัทชั้นนาของไทยมีคลีนใกล้ๆกับไซส์ก็ใกล้กับสิงคโปร์อะไรนะจะมีรายได้น้อยกว่าประมาณสามเท่ามีกำไรน้อยกว่าประมาณสี่เท่าหกเท่าอาจจะแคปเล็กกว่าหกเท่ามีพนักงานมากกว่าเท่าหนึ่งแล้วเนี่ยเราอะไรพูดถึงว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะคุณจะมีนโยบายของภาครัฐที่พูดว่าเมื่อไหร่เมืองไทยมันจะเปลี่ยนจากอักเสบอิทธิพลทรมิกาเบจินกาเบชาเนี่ยเป็น efficiency driven นะฮะทีนี้ทำยังไงที่ยกตัวอย่างภาคเกษตรเนี่ยทำยังไงเราจะเชื่อมตั้งแต่ยังยกตัวอย่างในด้านทุกด้านสารสินเนี่ย global environment ในด้าน agri ทำยังไงที่จะเชื่อมไอ้นี่ value chain ในโลกมาจะมีคนสูงแล้วก็ก็เคยไปดูเรื่องแก้ที่เกษตรอะไรนิดนิดหน่อยอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันเกินแย่คือว่าก่อนที่จะมีรวมเอเอซีเนี่ยไอ้ productivity ของการผลิตข้าวในไทยเนี่ยมันก็ต่ำกว่าคนอื่นเยอะนะครับต้องนโยบายข้าวมันก็ดันเหมือนกันอีกอย่างยกตัวอย่างว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยเขาปลูกข้าวได้3ครั้งต่อปีแต่คนอีสานปลูกข้าวได้ครั้งเดียวแต่ว่าต้องเอาคนปลูกข้าวได้ครั้งเดียวต่อปีมาขายข้าวแข่งให้คนปลูกได้สามครั้งเนี่ยเด็กวางท้ายก็เป็นหนี้ไว้ในค่ำเพราะมันอยู่ที่กรอสมาร์จินผมยกตัวอย่างแล้วอย่างเงี้ยมันจะเราจะเราจะไอ้ผลกระทบในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นยังไงอย่างไอ้ภาคเกษตรเนี่ยมันก็มีจากสำนักงานเศรษฐกิจการทางก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกไอ้สินค้าภาคเกษตรที่ต่ำอยู่แล้วคุณลืมนึกไปนะว่าอย่างยกตัวอย่างเราก็มาถึงปั๊มน้ำมันทำอะไรต่างๆมาเลเซียกับอินโดนีเซียใหญ่ของเมืองไทยต้องเท่าไหร่แล้วก็มีสายความรองรับเยอะแยะเนี่ยเราเราเราชอบพูดกันในภาพมูลสูงเนี่ยแต่ว่าในในในด้าน practicality จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบพูดกันแล้วผมกลัวว่ามันก็จะซ้ำประวัติศาสตร์ปีสี่ศูนย์กับเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ย